Hello everyone, welcome to EduSeeker. So in today's video, we will be discussing MCQs that are related to your unit second of paper first, that is research aptitude. Now this is a very helpful series for your NT and NGRF paper 2023. And uh, before starting with the series, firstly, I would like to thank you from the entire team of EduSeeker that you guys gave us immense support in our first video for paper first. So keep supporting us like this and we will try to give our best to you people. Uh, and also uh, in this video, we have also tried to, you know, accommodate Hindi because that was the demand from uh, your side. So now, yes, let's start with uh, MCQs on research aptitude, that is unit second. So before starting with the MCQs, uh, firstly, let's see about how much important this unit is. So yes, before starting with the question, let's see the paper analysis. So 2022 mein research aptitude se uh, dono shift ka mila ke average mein six questions aaye the. In 2021, the uh, it was five questions. In 2020, it was six questions, and in 2019, it was again six questions. So important topic ko hum log classify aise karte hain ki jin topics se zada questions aate hain ya jin topics se baar baar question aate hain har saal in a repetitive manner. So उस हिसाब से देखा जाए तो रिसर्च एप्टीट्यूड में जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दीज आर बेसिकली सोर्सेस ऑफ डाटा कलेक्शन देन जितनी भी टाइप्स ऑफ रिसर्च होती हैं उनसे क्वेश्चन आता है डिफरेंसिंग स्टाइल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं इन रिसेंट ईयर्स एंड ऑल्सो फ्रॉम सैम्पलिंग सच एज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड ऑल्सो द स्टेप्स ऑफ रिसर्च अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी आई सी टी का यूज हो रहा है रिसर्च में एंड द करंट अफेयर्स रिलेटेड टू द न्यू एडवांसमेंट दीज आर ऑल्सो आज इन योर क्वेश्चन पेपर सो हेंस दीज आर सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स सो आई वुड सजेस्ट यू गाइज दैट यू शुड बाई आर पेपर वन टेस्ट सीरीज बिकॉज वी हैव कवर्ड द एंटायर सिलेबस एंड वी आर प्रोवाइडिंग यू फाइव फुल सिलेबस टेस्ट जिसमें आपको फिफ्टी क्वेश्चन मिलेंगे इन ईच टेस्ट एंड यू विल गेट यू नो टू फिफ्टी क्वेश्चन अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन दैट विल बी कवरिंग अराउंड टू हंड्रेड टॉपिक्स अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी आंसर हैं वो एकदम डिटेल में दे रखे हैं सो इट इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड एंड आपका एम सी क्यू की प्रैक्टिस के साथ साथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी हो जाएगी सो फॉर बाइंग दिस पेपर वन टेस्ट सीरीज यू कैन विजिट आर वेबसाइट डैट इज डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एडुसिका डॉट इन ऑल्सो यू कैन फाइंड द लिंक डायरेक्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो सो ना लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज दैट विच अमंग द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च सो नाउ दीज आर द फॉलोइंग फीचर्स दैट आर गिवेन Now you have to select the correct answer from the options given below. So the correct answer is option B. That is only the second and the third statement are correct. Why? Now let's understand what is qualitative research in this uh, detail. So basically, जो uh, basic framework होता है qualitative qualitative research का वो determine करता है कि that they need they want to explore a phenomena, right? So, so therefore the style of qualitative research is basically eliciting and you know categorizing responses aur ye bahut flexible hota hai nature mein aur jo methods use hote hain qualitative research mein isiliye wo bhi semi structured hote hain whereas agar quantitative research ki baat kari jaye to quantitative research mein jo method hoga wo structured way mein hota hai but qualitative research mein it is semi structured now semi structured mein aapke kaun kaun se methods aa gaye aapke methods aa gaye jaise ki in depth interviews फोकस्ड ग्रुप्स पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एक्सेट्रा फर्दर क्वेश्चन फॉर्मेट की अगर बात करी जाए सो जो क्वेश्चन फॉर्मेट होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में दैट इज ओपन एंडेड वेयर एज इन क्वान्टिटेटिव रिसर्च जो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है वो क्लोज एंडेड होता है जो रिसर्चर्स के क्वेश्चन होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं एंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस करते हैं जो भी पार्टिसिपेंट का रिस्पॉन्स होता है इन अ क्वालिटेटिव रिसर्च सो फर्दर डाटा कलेक्शन मेथड्स एंड यू नो रिसर्च क्वेश्चन दे फॉर आर एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू वॉट इज लर्न सो येस दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन मूविंग टू वर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग डिडक्टिव अप्रोच टू रिसर्च सो यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस Now the correct answer is option B because जो option B है that is that is top to bottom it basically defines the nature of deductive research so basically uh, so basically deductive approach to research होती क्या है देखिए deductive approach जो होती है 
टूवर्ड्स रिसर्च वो फॉलो करती है क्वान्टिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन सो देरफोर जो पहला ऑप्शन है वो गलत हो जाता है बिकॉज इट डज नॉट फॉलो क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन जो डिडक्टिव अप्रोच होती है वो क्वान्टिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन को फॉलो करती है या फिर आप कह सकते हैं क्वान्टिटेटिव रिसर्च स्ट्रैटेजी को फॉलो करती है वेयर एज जो क्वालिटेटिव वेयर एज जो इंडक्टिव अप्रोच होती है वो क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन को फॉलो करती है फर्दर इसका जो प्रोसेस होता है ऑफ डायरेक्शन दैट इज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड डिडक्टिव अप्रोच के इसीलिए जनरल टू पर्टिकुलर भी बोला जाता है अपार्ट फ्रॉम दैट जो टाइप होते हैं क्वेश्चन के इसमें जो यूज़ होते हैं डिडक्टिव अप्रोच में वो पहले से ही डिफाइंड होते हैं प्री स्पेसिफाइड होते हैं और इनका और ये जो क्वेश्चन होते हैं वो आउटकम ओरिएंटेड होते हैं प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं होते प्रोसेस ओरिएंटेड किस में होते हैं प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं इंडक्टिव अप्रोच में इंडक्टिव अप्रोच आपकी क्या होती है पर्टिकुलर टू जनरल होती है एंड इट इज ऑल्सो नोन एज बॉटम टू टॉप राइट सो दिस वॉज ऑल फॉर डिडक्टिव अप्रोच इन दिस क्वेश्चन सो मूविंग टू वर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रिसर्च प्रॉब्लम इज फीजिबल ओनली वेन विच ऑफ द फॉलोइंग सो यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शन एंड आपको बताना कि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम फीजिबल इनमें से किस क्राइटेरिया में है सो यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शन एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी विच इज ऑल ऑफ द अब वाई सी अ रिसर्च प्रॉब्लम तब सी एक रिसर्च प्रॉब्लम तभी फीसेबल होती है जब यू you नो know, उसकी यूटिलिटी हो उसको आप यूज़ कर सकें उसमें और यू नो फाइंडिंग्स मिले और वो कुछ एक वैल्यू ऐड करे आपकी लाइफ में राइट सो दैट इज़ वाई आर रिसर्च प्रॉब्लम इज फीजेबल ओनली वेन इट इज़ फर्स्टली रिसर्चेबल इट हैज़ यूटिलिटी एंड रेलिवेंस एंड इज न्यू एंड इट एड समथिंग न्यूज टू योर नॉलेज सो दैट इज़ वाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी विच इज ऑल ऑफ द अब Moving towards the next question. So the next question is, which technique is generally followed when the population is finite? So if you know the amount of population, कि आपकी ये precise population है, तो आप इसमें से कौन सी sampling के technique use करोगे? Yeah, from the given options. And the correct answer for this question is option C, which is systematic sampling technique. Why? Now let's understand. C. जो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक होती है वो एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड होता है जिसमें यू नो सैम्पल के जो मेंबर्स होते हैं दीज आर फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन एंड दे आर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू अ रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट एंड दे आर फिक्स्ड फॉर अ पीरियोडिक इंटरवल नो बेसिकली दिस इज पॉसिबल ओनली वेन द पॉपुलेशन साइज इज फाइनाइट सो फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर डूइंग अ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग ऑफ हंड्रेड डाटा पॉइंट्स इन अ पॉपुलेशन ऑफ थाउजेंड देन इट वुड इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग एवरी टेंथ डाटा पॉइंट फर्दर वी टॉक अबाउट एरिया सैम्पलिंग सो इट इज डन वेन नो कम्प्लीट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अवेलेबल एंड इफ वी टॉक अबाउट पर्पज ऑफ सैम्पलिंग सो इट इज बेसिकली जजमेंटल इन यू नो लॉजिकली अज्यूमिंग दैट द सैम्पल has to be representative of the population so hence the correct answer is option c moving towards the next question so the next question is which among the following best defines the nature of hypothesis so you have the following options and in four options mein se aapko uh, basically ye batana hai ki nature of hypothesis ko best kaun sa option define karta hai and now you have the following options so the correct answer for this question is option D that is supposition. See, एक hypothesis होता क्या है देखिए एक hypothesis होता है एक tentative statement. Uh, we can say the pre uh, presumption or assumption. So basically, a hypothesis is a supposition or we can say the proposed explanation that is made on the part of the researcher on the basis of limited evidence as a starting point for their further investigation or further research studies. Right. So hence the correct answer is option D. Moving towards the next question. So the next question is, which among the following involves hands-onic practice? So you have the following options, and the correct answer for this question is option A, which is workshop. Why? See, ah, uh, जो workshop होती है, it involves hand-on practice, or we can say hands-on experience, and you know it is sometimes referred to as laboratory work. Now, it is basically designed to you know reinforce, practice, ah, uh, implement. जो भी आपने actual concept या technique सीखी हैं, that you have learned through you know preceding lectures या फिर demonstration process के दौरान. So hence the correct answer is option, ah, uh, A, which is workshop. moving towards the next question so the next question is 
reference serves the purpose of which among the following so you have the following options and the correct answer for this question is option a so why do you basically use refer uh, reference see reference ka jo purpose hota hai that is that it serves the valuable purpose of lending authenticity to the given content now how authenticity is provided it is provided because you know reference proves that jo bhi aapne cite kiya hai idea words ya fir research jo bhi aapne dusre writers ki use kari hai it supports jo bhi aapka assertion hai and it claims uh, in the work uh, in the question right so hence the correct answer is option a that is lending authenticity to the given content moving towards the next question so the next question is which among the following scheme aims to encourage social research in uh, policy relevant areas so you have the following options and the correct answer is option d that is impress now first of all jab bhi aapko schemes ki uh, questions aate hain agar aapko schemes ke full form pata hai to aap ek had tak उनके आंसर भी करेक्टली मार्क कर सकते हो सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपको सारे एब्रीविएशन के फुल फॉर्म पता होने चाहिए चाहे वो स्कीम्स हो या इवन इन अनदर यूनिट डैट इज इन आई सी टी सो स्कीम्स के भी आपको एक्रोनियम के फुल फॉर्म पता होने चाहिए सो इफ वी टॉक अबाउट इम्प्रेस सो बेसिकली इट स्टैंड फॉर इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंसिस सो अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता होता तो अगर आपको यू you नो know, एक ब्लैंक uh, एम भी करना है देन ऑल्सो यू कैन aim by uh, you know social science and in question also it is asked for uh, social science so you can assume that the probability is high of impress so further it aims to you know encourage social science research in policy relevant areas so as to provide you know vital inputs in uh, fields like jaise ki policy formulation ya fir implementation ya fir implementation of the policies and also in policies ke implementation ke baad inka evaluation that how successful they were सो इस स्कीम के अंडर दे आर आर फिफ्टीन हंड्रेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स जिनको अवॉर्ड किया जाएगा फॉर टू ईयर्स सो दैट यू नो दे कैन सपोर्ट द सोशल साइंस रिसर्च इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड ऑल्सो टू इनेबल रिसर्च गाइड पॉलिसी मेकिंग फर्दर जो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इस पॉलिसी की दैट इज आई सी एस एस आर विच इज इंडियन काउंसिल फॉर विच इज इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च so moving towards the next question so the next question is which among the following is a 24/7 online storehouse of all academic awards so you have the following options and the correct answer for this question is option a which is nad now the nad acronym stands for national academic depository so basically ye hai kya it is basically a online storehouse now it works on 24 hour 7 basis and isme aap apne academic awards ko store kar sakte ho in a digital manner now aapke academic awards mein kya kya aa gaye such as certificates jo bhi aapke diplomas hain ya degrees hain ya mark sheets hain ye sab ko aap digitalized way mein you know launch kar sakte ho aur this will be done by your academic institution or by your board or jo bhi ya fir jo bhi aapki eligibility assessment body hai ना बेसिकली इससे क्या फ़ायदा इससे फ़ायदा ये है दैट इट इंश्योर्स यू नो इजी एक्सेस एंड आल्सो रेट्रिवल ऑफ एन एकेडमिक अवार्ड एंड इट आल्सो यू नो वैलिडेट्स या फिर इट गारंटीज की जो भी आपकी ऑथेंटिसिटी है डिग्रीज की वो रहेगी एंड आल्सो दे आर यू नो सेफली स्टोर्ड एंड देर विल बी लेस चांसेस ऑफ यू मिस प्लेसिंग द डॉक्यूमेंट सो हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन so the next question is what is the full form of apa style of referencing so you have the following options and the correct answer for this question is option a which is american psychological association so full form of apa style of referencing is american psychological association and basically in this style um, it basically uses the author uh date of method of citation in which you know the author's last name and the year of the publication are inserted in the actual text of the paper so for example there is this book on democracy by robert dell so it would be uh, in apa style of uh, uh, referencing it it would be uh, write down as dell dot r uh, comma r dot a then the year then the title of the uh, book which is on democracy in italic and then the publisher that is yale university press a uh, full stop so yes this was all the questions for today's video i hope you find this video helpful then please do comment 
like and share and subscribe to our channel and stay tuned for the more upcoming and helpful videos thank you